የኢትዮጵያ የአምስት ሺ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄድ መጻፍ አንድ በፍስሐ የዚህ ካሳ ለጥሺ 3 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ደም ጽባብነት አብጥ ምራፍ 40 የአጼ ላሊበላ ዘመነ መንግስት ከ1157 እስከ 1197 አመተ ምህረት ስለ አጼ ላሊበላ ታሪክ እንደ አንድ ምስክር ሆኖ የሚገኘው ገድሉ ነው ገድሉ ለመድሃን ያለም ቤተክርስቲያን በመሰጠቱም ገድለ ላሊበላ ዘ ቅዱስ መድሃን ያለም ይባላል ከዚህ በተጨማሪ በ14ኛው መቶ አመተ ምህረት የአጼ ዘረ ያቆብ ጊዜ በደንብ ተደራይቶ የተጻፈው ታሪኩ የሚገኝ ሲሆን የነነ ታሪክ ነገስቱን መነሻ ያደረጉን በርካታ የውጭና የአገር ውስጥ ጻሕፍት ብዙ ጽፈውለታል በገድለ ላሊበላ ውስጥ ልደቱ እድገቱ በልደቱና በእድገቱ መካከል የተደረገለት ተአምራት ወንደሙ ሀርቤ መንግስቴን ይቀማኛል ብሎ እንዴት እንዳሳደደው ከዚያ ተመልሶ ወደ ኢየሩሳሌም እንደሄደ ከኢየሩሳሌም ተመልሶ ከወንደሙ ጋር እንዲታረቅና እንደነገሰ እንዲሁም ሰፋ ያለ መንፈሳዊ ተአምራት በዘመኑ እንደፈጸመ ታትቷል ላሊበላ የተወለደው እዚያው ላስታ ሮሃ ነው በተወለደበት እለት ብዙ ንቦች በዙሪያው ከበው ሲያነብ ሲያነብንቡ እናቱ ስላየች ወደፊት ብዙ ሰራዊት የሚከተለው ታላቅ ሰው የሚሆን ነው ብላ በመገመት ስሙን ላሊበላ አለቹ ነብ ጸጋውን ገዢውን አወቀ ማለት ነው ይላል ላሊበላ ቢሂል ቢሂለ ነህብ አህመረ ጸጋው የሚለው ንግስ ተከትለው ላሊበላ ተወልዶ በደገ ባደገ ጊዜ በዘመኑ የነበረው ንጉስ ወንደሙ ቅዱስ ሐርቤ ዙፋኒ ቀና ቀና ቀነኛል በማለት ብዙ ጊዜ ያሳደደው ነበር ሊያስገድለውም ይፈልግ ነበር አንድ ቀን የላሊበላ እህት በከንጉሱ ከሌላኛው ወንደሙዋ ጋር ተመሳጥራ በመጠጥ ውስጥ መርዝ ጨመራ ለካለት ለካለት እንደነበረና የቀመሰው ሌላ ሰው ሲሞት እርሱ ሳይሞት እንደቀረ ከዚያም መሸሽቶ ወደ ባር ከገባ በኋላ ወታደር ተይዞ እንደመጣ በሃይሞነታዊ ስርዓት ያገባትን መስቀል ክብራ የተባለችውን ሚስቱን ከሰው ነጥቆ ነው ያገባት የሚል ከሳሽ አስነስቶ ንጉስ ብዙ ሰዓት እንዳስገረፈውና በድጋሜ ከሚስቱ ጋር ሸሽቶ ወደ በርሃ ሄደው እንደተቀመጡና ከዚያ በኋላ ተመልሰው ከንጉስ ጋር ታርቀው መኖር እንደጀመሩ አምላክ ለንጉስ ሐርቤ በራይ ተገልጦ መንግስትህን ለላሊበላ ልቀቅለት ብሎ እንደነገረውና ላሊበላ እንደነገሰ ተጽፏል ላሊበላ መንግስቱን ከወንድሙ ተቀብሎ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስተ ብሎ በ1157 አመተ ምህረት ሲነክስ ስመ መንግስቱ ገብረ መስቀል ተባለ እናም በአክሱም ታሪክ ገናና እንደነበሩት እንደነ ኢዛና እንደነ ካሊፍ ሁሉ በላስታ ወይም በዛጉዬ ዘመን ደግሞ ላሊበላ ገናና እንዲባል ያስቻለውን ስራ ሰራ ይህም በዘመነ መንግስቱ የሰራቸው አስደናቂ የሆኑ ውቅር አብያተ ክርስቲያናቶች ናቸው ይህንንም ስራ በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ እየተመራ እንዳከናወነው ይነገራል በአጼ ላሊበላ ዘመንም ሆነ ከእርሱ በፊትና በኋላ በነበሩት የዛግዌ ነገስታት ዘመን የገብጽ ባለ ስልጣኖች ጣልቃ ገብተውባቸው የጎብለበተ ሄዶ ነበር ባለፉ ታሪኮች እንደተመለከተ ነው ሱልጣን ወይም ከሊፋ የሚባሉት በየጊዜው እየተከታተሉ ግብጽን የሚያስተዳድሩት የሙስሊም ባለ ስልጣናት በስልጣናቸው ስር የሚገኙትን የእስክንድሪያን ሊቃነ ጳጳሳት ግብር 
ግብር ክፈሉ ያለኛ ፈቃድና ምርጫ ጳጳስ ወደ ኢትዮጵያ እንዳሄድ በመካከላቹ የሃይማኖትና እና የሹመት ክርክር ቢነሳ የኛ ባለ ስልጣኖች አብረው እየተቀመጡ ሁኔታውን እንዲመለከቱ ወዘተ በማለት ያስጨግሯቸው ነበር ሁኔታው የከፋ ሲሄድና የክርስቲያኖች ጭቆና በመካከላቸው መስራቅና በመካከለኛው መስራቅና በቅብጽ ሲበረታ ከዚህ ቀደም እንደሆነው ሁሉ በላሊበላም ጊዜ በሽሽት አገራቸውንና ንብረታቸውን እየጣሉ የሃይማኖት ወንድሞቻቸውን ፈልገው ለመጠጋት ወደ ኢትዮጵያ በርካታ ግብጻውያን የመጡ ሲሆን ያረፉትም የነጉሰ ነግስቱ መቀመጫ በሆነው በላስታና በአካባቢው ነበር ላሊበላም ስደተኞችን ተቀብሎ ለዩ ለዩ ስፍራ እየሰጠ አስቀምጧቸዋል በዚያ ዘመን ለሶስተኛ ጊዜ ማለት ሶስተኛው የመስቀል ጦርነት ተፋፍሞ ቀጥሎ ነበርና የአውሮፓ ተዋጊዎች የጀርመን ንጉስ ፍሬድሪክ ባርባሩስ የእንግሊዙ ንጉስ ሪቫር ኬርደሊዮን የፈረንሳይ ንጉስ ፍሊፕ አውግስቲኒ ዋንኛ ተፋላሚዎች ነበሩ የአረቡ ዓለም ንጉስ ሱልጣን ሳላዲን የሚባለው እነዚህን ሁሉ በጀግንነት እየተዋቀ አሸንፎ የኢየሩሳሌምን ከተማ መልሶ በእጅ አደረጋት የመስቀል ጦርነት ስምንት ጊዜ ያህል የተካሄደ ሲሆን የኢየሩሳሌም ስትለቀቅ መልሳ ስትያስ ከ1996 እስከ 1300 እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጥር ዘልቆ እንደነበር ይታወሳል ስለዚህ በዚህ ጦርነት እየተበሳጩ በግብጽ ያሉ ባለስልጣናት ጭቆና ሲያበዙ ብቻኛ መጠጊያ ኢትዮጵያ ነበረች አጼ ላሊበላ ግን ወደዚህ ጦርነት ሳይገባ ከግብጽ ባለስልጣኖች ጋርም ሳይጋጭ ስደተኞችን መቀበልና ማስጠጋቱን ቀጠለ ስደተኞችን ተቀብሎ ማጥገኝነትን በመስጠቱ አረቦች ለምን አስጠጋሃን አስጠጋቸው አሳልፈ ስጥን የሚል ተቃውሞ አላስሙ አንዳንድ የውጭ ሀገርና የሀገር ውስጥ ጻፍት እነዚህን ከግብጽና ከኢየሩሳሌም እየተሰደዱ የመጡትን በህንጻው ግንባታ ተሳታፊ እንደነበሩና ሰፊውን ሚና እንደተጫወቱ ጽፈዋል ነገር ግን በተለይ በአገው ተወላጆች ዘንድ ጭንጫ እየፈለፈሉ አለትና ድንጋይ እየጠረቡ ዋሻ መሰል መኖሪያ ቤት በመስራት የታወቁ ነበሩ በሰቆጣ የብል የብልብላ ጊዮርጊስ ስራ በትግራይ ምስራቃዊ ክፍል ደግሞ በሃውዜን ውቅሮ የሚባለው ስራ የላሊበላን አብያተ ክርስቲያን ስራ ስለሚመስሉ ከግብጾች መምጣት በፊት በኢትዮጵያውያን ዘንድ የዋሻው ውስጥ ቤቶችና አለት ጠርቦና ፈልፍሉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ ገዳምንም መገደም የተለመዱ ነበሩ በተጨማሪም የላሊበላን አይነት ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን በአለም በየትኛው አገር ተፈልጎ አልተገኘም እዚ አንጻር በኢትዮጵያውያን ብቻ ነው የተሰሩት ብለው የሚከራከሩ አሉ። ምናልባት አመዛዝነን ወደ አንድ ኡነታ እንድንደርስ ካን ስደተኞቹ በማስዋቡ ስራ ሰፊ ድርሻ እንደነበራቸው ማመን ይኖርብናል። ምክንያቱም ቀደም ሲል የተሰሩት መሰል ስራዎች ውበት ይሌላቸውና አባጣ ቆርባጣ የነበሩ ናቸውና አጼ ላሊበላ በዘመኑ የእቅድና የመንፈሳዊነት ባህር የተላበሰ እንደነበር ነው የሚታወቀው 11ኡ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ከማዋ ከማሰራቱም በፊት የእግዚአብሔር አብን ቤተክርስቲያን በግሽን አምባ አሰርቷል በተጨማሪም በዋሻ በጎንደርና በሻዋ በጎንደርና በላስታ በዙሪያ 181 የሚደርሱ መቅደሶችን አሰርቷል ቀጥሎም ከግብጽ እየተሰደዱ ከመጡት ክርስቲያኖች መካከል ልዩ ልዩ የእጅ ሙያ ያላቸው ገንቢዎችን አናጽዮችን ድንጋይ ጠራቢዎችን ከስደተኞቹ ውስጥ መኖራቸው ሲሰማ ራሱ አስተርቶ እየጠየቀ ዕውቀታቸውን አረጋገጠ 
በዚያው በራሳው ወይም ገዳም ሮሃብ የሚባለው ስፍራ ድንጋ ያማ የሆነ ቦታ አስመርምሮ አንዱን ጥልቁን ቋጥኝ ውስጡን ያስፈለፈለ ለዩ ለዩ ክፍሎች በር መስኮት ጣሪያ ግድግዳ ያስወጣ በልዩ ልዩ ጌጥ ያሳመረ አስነ አሳነጸው ከዋና ዋና ከተማዎች ከእስክንድሪያ ከካይሮ ከጥንት ግብጻውያን ሲወራረስ የመጣውን ከግሪክና ከቆስ ጠንጠኛ ተደባልቆ ዘመናዊ የሆነውን ስራ ያለም ያለምድትና በአጠቃላይ ከኢየሩሳሌም እና ከግብጽ ለመጡት 500 ልዩ ልዩ ሰራተኞች በግን ባታው ጊዜ የበላይ አለቃ ሆኖ ከአጼላሊ በላ ጋር በቅርበት የተመካከረ ስራውን ያሰራ የነበረ ሲዲ መስቀል የሚባለው የግብጽ ባለሙያ ሲሆን ሌሎች ኢትዮጵያዊ ባለሙያዎች ደግሞ በተመሳሳይ አብያተ ቡግና የሚባለው የበላይ አለቃ እየተመሩ እንደሰሩትም ተጽፏል ስራው ይሰራ በነበረበት ጊዜ አጼላ ሊበላ ተጨማሪ ሰው እንደሚያስፈልግ አወቀ እናም ለግብጹ sultan ሌሎች የእጅ ጥበብ የሚያውቁና የጎደለውን ጥበባዊ የማስተ የማስዋብ ስራ የሚሰሩልኝ ባለማያዎች ላኩልኝ ብሎ ተልኮለታልም ይባላል ለልዩ ልዩ የቤተ ክርስቲያናትና የቤተ ክህነት ሹማምን ተከላይ ከተተከሱት ባለማያዎች ጋር ሆኖ በጋራ ተሳትፎበታል ይህም መሰሉን አገላለጽ የውጭ አገር ጻሕፊዎች ይወዱታል ይመርጡታል ነሱን መሰረት ያደረጉ የአገር ውስጥ ጻፍትም አይከዱትም እኛም በማስዋቡ ስራ መሳተፋቸውን መካድ አንችልም እናም ስራው በብዙዎች ተሳትፎ ተከናውኑ ድፈን 20 አመት ፈጅቶ ሊጠናቀቅ ይችላል ያ ስራ አንዱ ያበያ ተክርስቲያናት ዝርም እኔ ናቸው አንድ ቤተ ደናገል ሁለት ቤተ ማርያም ሶስት ቤተ መዳንያልም አራት ቤተ መስቀል አምስት ቤተ ጎልጎታ ስድስት ቤተ ቅዱስ ሚካኤል ሰባት ቤተ ገብርኤል ስምንት ቤተ አባ ሊባኖስ ዘጠኝ ቤተ መርቀሪዮስ አስር ቤተ አባ አማኑኤል አስራ አንድ ቤተ ጊዮርጊስ በሚል የተሰየሙ ናቸው ከነዚህ ውስጥ እጅግ የተዋበውና በብዙዎች ዘንድ የሚደነቀው ቤተ መዳን ዓለም ነው ቤተ መዳን ዓለም 10 ሜትር ወርድ 38 ሜትር ስፋት 43 ሜትር ርዝ መታለው ቤተ አባ ሊባኖስን ያሰራቸው የላሊበላ ባለ ቤተ መስቀል ክብራ ስትሆን ያሰራቸው ለባለ ቤቷ ክብር ስትን ነው በዚህ ምክንያት በሌሎቹ ማለትም በአስሩ አብያተ ክርስቲያናት የየስያም ያቸውን የጻድ ቃኑና የመላእክቱን እንዲሁም የማርያምና የመዳን ዓለም ምስል ሲታይ በቤተ አባ ሊባኖስ ግን መሃል ላይ የጻድቁ አባ ሊባኖስ በቀኝ በኩልና በግራ በኩል ደግሞ የአጼላ ሊበላና የመስቀል ክብራ ምስል ነው የሚታየው እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ስራ በተመለከተ በገለላ ሊበላ ሰፋ ያለ ሀተታይ ሰፈረ ሲሆን ጻሃፊው የስፍራውን አስደናቂነት ለመግለጽ ቃል እንዳጠረው ላሊበላ ከአንድ ቋጥኝ ያሰራቸው እነዚህ ህንፃዎች ንጉስ ሰለሞን በጢሮስ ንጉስ በኪራም እየተረዳ በኢየሩሳሌም ካሰራ ቤተ መቅደስ እንደሚበልጥ የላሊበላ ጥበብን ከሰለሞን የሚበልጥ መሆኑን ያትታል አጼ ላሊበላ እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት አሳንጹ ውስጣቸውንም አስቂጡ ተገብዮን መንፈሳዊ አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ በዘመኑ በነበሩት ብቻ ሳይሆን እኛንም የወደፊቱን ትውልድ ሊያኮራ የሚችል ታላቅ ስራ ሰርቷል በዚህ ማዛግዌ ነገስታት ውስጥ ገናና ሊሆን ይችላል በዘመኑ የተሰራው የሥራ ውጤትም ከአለም አስደናቂ ቅርሶች አንዱ ነውና በ1978 ዓመተ ምህረት በኒ በዩኔስኮ መዝገብ ሊሰፈር ይችላል እነዚህን አስደናቂ ህንፃዎች ቦታው ድረስ ይሄዱ የተመለከቱት የውጭ አገር ታሪክ መርማሪዎችና ጎብኞች ተደንቀዋል ከተመለከቱት ውስጥም ይሁን መሰል ከአንድ ቋጥኝ ተፈልፍሎ የተሰራው ህንፃ በአለም ላይ እንደሌለ ያረጋግጡ ያረጋግጡ ብዙዎች ናቸው ተጨማሪ ታሪክ ያካተቱ አስተያየቶች ስለሚበረክቱም ከብዙዎች የጥቂቱን እነስክ 
እናንተ ኢትዮጵያውያን የኢየሩሳሌም ሰማያዊ መንግስተ ሰማያት ባላገሮች ናችሁ በእኔ እምነት ገነት ማለት ይቺ አገራችሁናት ብዙ አገሮችን ጎብኝቻለሁ በጉብኝት አይቻለሁ የግብጽ ፒራሚዶችን የባቲካን ቤተ አምልኮችን የግሪክ ቤተ ጣውቶችን ምድረ ኢስራኤል ወዘተ ነገር ግን እንደላሊበላ ህንጻዎች ያስደንቀኝልም ዛሬ ዓለም በጥበብ ይምጠቅ ጨረቃን ይጎም ህዋን ይፈትሽ እንጂ የእናንተን አባቶች ሰማያዊ ጥበብ ሊደርስበት ሊደርስበት አልቻሉም በዚህ ለተመኩ ይገባቸዋል ያለው ቢል ግራሃም የተባለ አሜሪካዊ ተጓዥና ጸሐፊ ነው እጅግ በጣም አስደናቂና ከፍተኛ ጥበብ ችሎታ የሚታይበት እጽብ ድንቅ ስራ በመሆኑ የተሰማኝን አድናቆት ዘርዝሬ በጽፍ የሚያም የሚያምነኝ ስለማይኖር በጥቅሉ ለጉብኝትና የአይን ምስክርነት ለሚሰጡ ትቻለው ያለው ፍራንሲስ አልባሬዝ የተባለ አውሮፓዊ በ15 13 እስከ 15 17 አመተ ምህረት በኢትዮጵያ ይቆየ ነበር ጄራርድ ሮልፍ ይባላል የጀርመን ተወላጅ ነው በኢትዮጵያና በአፍሪካ ከ18 አመት እስከ 18 70 አመተ ምህረት ቆይቶ በጻፎ መጻፍ ውስጥ የላሊበላን ታሪክ አካቷል ይሰው ወደ ላስታ አቅነቶ አብዱራህማን የተባለ አስተር ጓሚዮን ይዞ ከአብያተ ክርስቲያናቱ አለቆችና መምህሮች ጋር ተገናኝቶ ውጪ ወንም ውስጥ ወንም በደንብ ያስረዱ እንዳስ ጎበኙት ይገልጻል በእርሱ አስተያየት 11 ዶም ወይም 10 አንዱ መስቀል ክብራ ሰላሰራቸው ሁሉም አብያተ ክርስቲያና ሲሰሩ ላሊበላ ከኢየሩሳሌም ያስመጣቸውን ሰባቱን የወይራ አጽድ ማይቱን ይገልጽና እነዚህ መሰል ስራ በአለም እንደሌለ ያረጋግጣል አቺሊ ፍራይ አቺሊ ራፍሬ ዴታባለው ደግሞ በኢትዮጵያ ማለትም በመጽዋ የፈረንሳይ ኮንሲል የነበረ ሲሆን ስለ ስራውና ስለ ስለ ሰርቱ ሰዎች የሚገልጹ የብራና ጽሑፍ ያገኘ ነው የሰው በ1882 ዓመተ ምህረት የላሊበላ በአንድ ድንጋይ የተሰሩ ህንጻዎች በሚል ርዕስ ከህንጻው ጉብኝቱ በኋላ መጽሐፍ ጽፏል እርሱም ሆነ ከእርሱ በፊት ስለ ላሊበላ የጻፉትን አይነ ተመሳሳይ ሐሳብ የሰፈረበት መጽሐፍም ከሁሉም በላይ በቤተ መዳን ዓለም እንደሚያመር አምስቱ ባንድ ቦታ አራቱ ባንድ ቦታ አንዱ በሌላ ቦታ ሆኖ ከአንድ ወጥ አለተ በሶስት ተከፍለው መሰራታቸውን ይገልጻል ህንጻዎቹን ከመረመረ በኋላ ከቀሳውስቱ የብራና መጽሐፍ በግዕዝ በአረብኛ በግሪክ የተጻፉ ጽሑፍ ማግኘቱን ይሄንንም የጻፈው የህንጻዎቹ ዋና ሰሪና አሰር የነበረው ሲዲ መስቀል የተባለው ግብጻዊ መሆኑን ጽሑፉም የሚገልጸው በዋናነት አጼላሊ በላ ለነዚህ አብያተ ክርስቲያናት መን ኮሳትና ቀሳውስት መተዳደራ እንዲሆን ለስትና ጉልት መስጠቱን የሚያስረዳ ነው ገብርኤል ስምዖን የተባለ መርማሪ ደግሞ በእነዚህ አብያተ ክርስቲያናት አጠገብ የሚያልፍ ከሌለ ከሌላ ወንዝ በቦይ ተስቦ የሚተላለፉ አለ ይለና ስምዖንም ዮርዳኖስ ብለው ይሰይሙት አሊላ ኢትዮጵያውያን እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት የሰሩት በጥንታዊቷ የይሁዳ ከተማ በኢየሩሳሌም ከሚገኙት 11ዱን ቤተ መቅደስ በአገራቸው እንዲገኝ ለማድረግ አስበው ነው ይያለ ይቀጥላል በዘመነ ዛግቤ ኢትዮጵያ ስፋት እንደቀድሞ እንደ አክሱሞቹ አልነበረም በኤርትራ ባህር አጠገብ የሚገኙት ደሴቶች እንደ ዳህላክ እነ መጽዋ እንዲሁም በታችኛ ወደብ አቅራቢያ በአደል አከባቢ የሚኖር ኢትዮጵያውያን ሁሉ በአረቦች እርዳታ እስልምና ተቀብለው የየራሳቸውን ባላባት አንግሰው መኖር የጀመሩበት ጊዜ ሆናል ከላሊበላ በፊትና በኋላ ማንዳንድ የኢትዮጵያ ነገስታት ላሊበላን ጨምሮ ጦር ይላኩ ሊያስገብሯቸው ሞክረዋል ሆኖም ፈጽመው ጠቅለል 
متکلان آل چالوم از ایلالی بلا دکمو ام که مزواج امرو از که زیلا یه آدالن اگر بمونو بگزات زمانو تور لکو لاسگ برا چو چلوال یلالی بلا تور آسگ برا چو که من ملس بحالا لتکی زمان گبرو ابزان یاو گزیگن بالا با تو چا چو یه تمرو با عربو چای لتدگ فو اندگنا لیه بچا چو منو را چون اطلوال سلازی با هزیلا لیبلا زمانم هونه با آب با تو چو زمان یه تات آر راو گذاشته چو تگرای بگی مدر ویم گندر گوچام سمین آویو شوا اندیوم که به اند زی آگر وش مکاکلی میکنیو یه ولو یه یه جونا یه مسح سلوت نبرو نگوس لیبلان به لاست ای مینو روتیال نچو که گیبس ات سدو یه متوت کرستیانوچ با گفتی آلوتی آرب استاداریوچ به فیت به انس و آهنم دگمو با گفت سوست به یوکاروس کرستیانوچ نه که آنها توش لای سراتن نه چه کنایه رسونو به میلیت پیاوست آلوت سدته نیوچ اندیه میل مکر اندساتوت یه نگرال یه گفت آربوچ آبایینوها کالا گنجو منورای چلو من نه آبایینوها که من گرو آوت ته و ده ورها اندی فس آدرگ بازیگزه عربو چو باو هات ام یه تن ساگر آچن گپس ان لک اویه دالو بلو عمل کتو از ایل علی بلام یه ان سونا ساب لما فزنیم یا آب باینو ها کمان گدو آسوت تو دبرها اندی فصل ما درکویم کاشو اگر لما گنایت آسیبون بر نگرگن آد کامی سرامونون تگنز با بزی متک لاب باي وان زيمي قبرو تن بركا تا وان زوج انداي قبرو اقتا جا چون ايك ايسو ودلو لابو تا اندي فسو يميا درك سرا اس جمرو نبر خونو مودفس اميلي در سال چالم اندو بزو چو قمتم منال باتي نيا لا در رقو كا عربو چكار ودا كررز ابلي كتو نا ايتوب يعنو مودا ودا ادقا لال لال ماس قبات اسبو اندو هنا اندلی رو چقدر متدگم؟ یه حساب کامن فسایی نتو انتظار سلال تات آد عملت اند هونه نو. بته رفل علی بلا گلو اند میلو. عملکن به مفرات ناس سلطانون وده سلامون زر مملس علب یه میلو یه کاناتون یه کس است. چک چک آسلا نبر بات سلا بر کتبت من گستون لسلا من ایزار لی مملس آسیب و اند نبر نو. به مچ ارشام عتیل علی بلا وده فت آمیولی سیکارب یه وند مولچ نا اکتو ل آبن است ارتو بارکه ای بالن من گستنم یا ورسو ل نا ل نا اکتو ل آب سیون لالی بلا ایتالیا ل آربا آمده هات استرال رو به آسران دزت ناسبات آمده بر سانی اترالت کن عرفال یه متبتن ارتم ل ماسبم به زوتر سانی اسرائیلت یمی نب ولت کفلسن کفلسن کسر به تبالو متعافستی گنجان از ممراسو باسر راو بیتا گل گوتا عرفو ای گنجان گز ولت متو اسرس دستن نه ولت متو اسرس ولت لای یه لالی بالا و کر آبیت کرستیانه تولم به کل چبال فتوگراف اسایل تمال کتود مراف أربعة بزيوتة تناكك مصافو مكتلان